നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം 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 എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറേ നാൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് പോ പോകലും നിർത്തി അവിടെയായിരുന്നു പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയും എഴുത്തും വീഡിയോ എഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഞാനല്ല വേറെ ആളാണ് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി റീൽസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനാണ് എഴുതി ഇടുന്നത് റിപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ശരിക്കും അവരൊരു മായിക ലോകത്താണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതുപോലെ പലതരം സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതായത് അതൊരു പൊതു ഇടമാണ് യന്ത്രങ്ങൾ ആ യന്ത്രത്തിലൂടെ അനേകം ആളുകൾ അവിടെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പൊതു ഇടം മൊബൈൽ എന്ന യന്ത്രത്തിൽ അതൊരു പൊതു ഇടമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പൊതു ഇടമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു പൊതു ഇടം അവിടെ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ചാറ്റ് വഴി കമൻറ്റുകൾ വഴി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ എഴുതുവാനോ പറയുവാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ഒരാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈർഘ്യനേരം സംസാരിക്കാം എന്നാൽ ഈ പൊതു ഇടത്ത് നമുക്ക് ദൈർഘ്യനേരം സംസാരിക്കാൻ കഴിയാം ഈ ഈ ലൈവിൽ എനിക്ക് ദൈർഘ്യനേരം സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു നിശ്ചിത മിനിറ്റ് മാത്രമേ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എന്തിനറിയാം ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നേരിട്ടാണെങ്കിലോ നേരിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരൂ നേരിട്ട് വരൂ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കൂ മാത്രമല്ല എനിക്കിതൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു 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 ബിസിനസ്സായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് നിങ്ങളാരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചിന്തകളല്ല എൻ്റേത് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ വരുമാന മാർഗം എൻ്റെ ചിന്തകളാണ് എൻ്റെ വരുമാന മാർഗം എൻ്റെ കഴിവുകളാണ് എൻ്റെ വരുമാന മാർഗം എൻ്റെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ വേറിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വരുമാന മാർഗം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കഴിവുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ സംസാരമായിരിക്കാം പ്രസംഗമായിരിക്കാം പ്രഭാഷണങ്ങളായിരിക്കാം എഴുത്തുകളായിരിക്കാം കലകളായിരിക്കാം എന്തും എന്തിൽ ഞാൻ ഒരു വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും ഈ കമൻറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി തരാത്തത് കാരണം കമൻറ്റുകൾ എഴുതാൻ വരുന്നവർ വിഡികളാണ് പമ്പര വിഡികൾ വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഒരു പണിയില്ലാതെ വന്ന കമൻറ്റ് എഴുതുക അതായത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം കമൻറ്റ് എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തർക്കിക്കാനായിട്ട് വരില്ല ചിലർ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർ അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു അവരൊരു കാര്യം വന്ന് കമൻ്റ് ഇടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കും ആ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ അവർക്ക് ആക്രാന്തമാണ് 
നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഷൈൻ ചെയ്യും അടുത്തതിന് ആ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയണം ചപ്പാങ്കുറ്റി നോക്കി എറണാകുളം കൊടുക്കാൻ തോന്നും കാരണം പണിക്ക് പോവാത്ത ഒരു പണിയും വേലയും കൂലിയില്ലാത്തവരാണ് അവർ ഞാൻ ഇവറ്റകളോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങൾ പറയാതെ മാന്യമായി ഒന്നുകിൽ ഒരു ചാനലിടുക അല്ലേ ഒരു ചാനലിടണം എന്നിട്ടൊരു ജോലി ചെയ്യണം ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുക വെറുതെ വന്ന് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മരപ്പാഴുകളെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിലൊരു ഒന്നുകിൽ യൂട്യൂബിലൊരു ചാനൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റ എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന മരപ്പാഴുകൾ അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് നിൽക്കില്ല അവർ വലിയ ഗുണാണ്ടറാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈഗോ പെരുത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആ ഈഗോ ഉള്ള അവരാണ് വിമർശിക്കാനും തർക്കിക്കാനും കയറി വരുന്നത് അത് തർക്കിച്ചും വിമർശിച്ചും അവർ ഷൈൻ ചെയ്ത് ആളിനെ ഒപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി സമൂഹത്തിൽ ഇച്ചിരി നിലയും വിലയും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് വലിയ വീരവാദം അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വിവരം എടുത്ത് പൊക്കുമെന്ന് ഇവർക്കറിയാം അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ പൊങ്ങലിയിലൂടെ കയറി കൂടാനായിട്ട് വ്യഗ്രത പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പറ്റകളെ ഞാൻ വളർത്തത്തില്ല ഞാനാരാ മോള് അത്തരം നാറുകളെ ഒരു ഒരിക്കലും ഞാൻ വളർത്തത്തില്ല കാരണം ജോലി ചെയ്യാതെ തർക്കിച്ചും വിമർശിച്ചും മാത്രം നിൽക്കുന്ന അത്തരം നാറുകളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വളർത്തത്തില്ല പണി ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പേജ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊരു ചാനൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാന്യമായിട്ടും മര്യാദയായിട്ടും എൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവ അവിടെ ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് ചാനലിലേക്ക് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത പേജിലേക്ക് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ യൂട്യൂബിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇടണം ഇതങ്ങനെയല്ലേ ഇവറ്റകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പണിയില്ലാതെ എൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ട് വെറും നാളുകളായി തീരുന്നവരെ ഞാൻ വളർത്തത്തേ ഇല്ല കമൻ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ പോളിസി മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കഴിവ് വേണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കഴിവ് വേണം ഈ ബുദ്ധിയും വിവരവും വിവേകവും ഒക്കെ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത സമയം വരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപോകും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ കൂടുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അസുഖം അങ്ങോട്ട് വന്നാട്ട പോലും ഒരു തെണ്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഏ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എത്ര പേര് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ എന്ത് ചോദ്യങ്ങളോ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരാക്കിക്കോട്ടെ അവർ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ വേണം പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാനൊരു വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ണണ കുണ്ണണ എന്ന് വന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന അവറ്റകളൊന്നും ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തേ ഇല്ല പണി ഒരു പണി ഇല്ലാത്തവരാണ് ഒരു പണിയില്ലാത്ത അത്തരം തെറ്റുകളെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിത്ത പണി ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ അടുക്കൾ തന്നെ എത്ര പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഉം എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേജ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുവാണ് കൊടുത്തില്ല കൊടുക്കും യൂട്യൂബ് ചാനല് അത് ആളുകളുണ്ട് അതൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാമെങ്കിൽ അവർക്ക് നേട്ടമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ 
അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വാഹനം വേണം അതിന് ഡ്രൈവർ വേണം നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറും എന്ന് വെച്ചാൽ സായി ഡ്രൈ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ വാഹനം ഞാൻ തനിയെ ഓടിച്ചേനെ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സഹായി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഹായി നോക്കി നോക്കി നടന്ന് നടന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വാഹനവും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയം മറിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാഹനം ഇഷ്ടമുള്ള വാഹനത്തെ വിളിക്കുന്നെണ്ണം അവർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഈ ലൈവിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ് അതാണ് മിടുക്ക് പെണ്ണായാലും ഇത്തിരി മിടുക്ക് വേണം ആണായാലും മിടുക്ക് വേണം ബുദ്ധി വേണം നമ്മൾ അതിനെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇടപെടേണ്ട ഒരു ഒരു ഒന്നുണ്ട് ശാന്തമായ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ എവിടെ കാഴ്ച വെക്കുന്നു പോ ശാന്തത വേണം എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ശാന്തത വേണം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം മാന്യത മര്യാദ ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്താങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ആളിനെ കിട്ടും ഞാൻ ഇനി ഓരോരുത്തരെ ഇനി ഇവിടെ കാണിട്ടവരെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മര്യാദ കൊടുത്ത് മര്യാദ വാങ്ങണം ഇനി എപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തിരിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈവിലൂടെ പറഞ്ഞ് 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 ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം എനിക്ക് ആയായി വരുവാണ് ഈ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളിനെയാണ് വേണ്ടത് ബാക്കി എനിക്ക് ഏകദേശം ആളുകളെത്തി വാഹനങ്ങൾ ഇഷ്ടം ഉള്ളപ്പോൾ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കാമോ അവരൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ട് കൂട്ടിന് കൂട്ടിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാ കൂട്ടെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചില മാത്രയിൽ എനിക്ക് ബോഡി എൻ്റെ ബോഡി വീക്കാണ് ചില മാത്രയിൽ അപ്പോൾ ഒരു കൈത്താങ്ങിനൊരാൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പം ബോഡി ആത്മാവും ബോഡിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു രസകരമായ കളി നടക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിയിൽ നിന്നും ആത്മാവ് ജീവനോട് തന്നെ വേർപെട്ട് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വന്നിരിക്കില്ല രസമാണത് എനിക്കത് സുന്ദരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തും ഇങ്ങനെ 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 അപ്പോൾ റെഡി ആത്മാവ് പറയും ബോഡി വീക്കാവുന്നു 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 വ്യായാമം ചെയ്യൂ വ്യായാമം ചെയ്യൂ അപ്പോൾ പറയും എന്നാലും നമുക്ക് കൈപിടിച്ച് നടക്കാനും കൂട്ടാവാനും ഒക്കെ ഒരാളിനെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് ആയായി വരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സുനിത ഹായ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നു ഹായ് സുനിത മോളു ആശാരാം നമസ്കാരം മോളെ മിനി മോൾ മിനി നമസ്കാരം മുത്ത് ബിനോയ് നമസ്കാരം കണ്ണ വിഷ്ണു ബാലാജി നാഥ എന്താ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു നമസ്കാരം മോനെ രമ്യ അമേലിയ നമസ്കാരം മോളൂട്ട ബിജു കല്യാണി ആരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എലിസബത്ത് ഹായ് ഹലോ ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അറിയില്ല സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് കേട്ടോ സൗണ്ട് ഉണ്ട് മുത്തെ മൺസൂൺ മലപ്പുറം സഹോദരിയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയേ നാളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളിനോട് ഇനി എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല തനിയെ കണ്ടെത്തിക്കും 
ഞാനൊരു ചിത്രകാരിയാണെന്നറിയാം ശില്പിയാണെന്നറിയാം ഒരു പ്രഭാഷകയാണെന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ജോലി അറിയാൻ കഴിയാത്ത താൻ എവിടുത്തെ മണ്ണയാടോ ഒന്ന് പോടോ താന എനിക്ക് ഈ താൻ്റെ ആ സഹോദരി കൂലി പോലും എനിക്കിഷ്ടമായില്ല ഇത്രയും നാൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത താൻ ഈ എവിടുത്തുകാരനാടോ മൻസൂർ ഞാനൊരു കലാകാരിയാണെന്നറിയാവോ ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നറിയോ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരിയാണെന്നറിയോ അതല്ലേ എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാടോ മനസ്സിലായോ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരിയാണെന്നറിയാവോ എടോ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം വിറ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കല്യാണം ഒരു കല്യാണം വിഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായോ നൃത്തമൊക്കെ എൻ്റെ ജോലിയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഡ്ഡിത്തരം വന്ന് ചോദിക്കുന്ന എൻ്റെ പരമ വിഡ്ഡി ഇറങ്ങി പോവോ എൻ്റെ ലൈവിന് സുനിത ഹായ് മുത്ത സുനിത വിദ്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പതിനായിരം തവണ ലക്ഷം ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഈ ലൈവൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കലാകാരിയാണെന്നറിയില്ലേ ഞാൻ ശില്പം ഉണ്ടാക്കും പ്രഭാഷണം ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ തൊഴിൽ മനസ്സിലായോ പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ എഴുതി അതിലൂടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ വരുമാന മാർഗവും മാർഗവും എൻ്റെ ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടും മരപ്പാടെ നിൻ്റെ തലമണ്ടയിലിരിക്കുന്ന ചെളി ആദ്യം കൊണ്ടൊന്ന് തേച്ച് കളക്കി കാണാം നിന്നെ ഞാൻ ശപിച്ചു കൊല്ലുക ഇതുപോലെ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കോന്തനായി പോയല്ലോ കോന്ത നീ വെറുമൊരു മണ്ട ശിരോമണിയായില്ലോ ഞാൻ ഞാൻ മതിയോ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യ രമ്യ അമ്മയിലെ ഓക്കെ പോന്നോളു സുനി സുനി മനു മീനു ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ മറ്റേ നാട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ സാഹിത്യ രചന എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെയെല്ലാം എൻ്റെ തൊഴിലായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ശാലു ശാലു ചേച്ചി സുന്ദരിയാണ് ഓക്കെ മുത്ത് ഇനി മേലാൽ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചു പോയത് ഞാനിവിടെ ശില്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ പൂജകൾ എൻ്റെ വിളക്ക് കൊളുത്തൽ തന്നെ ഒരു ജോലിയാണ് അതിന് നമുക്കൊരു ടൈം പാസ്സായിട്ട് കാണാം ഒരു ജോലിയായിട്ട് കാണാം ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ പൂജാരിമാർ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് അവരുടെ ജോലിയാണത് ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണ് അവരത് മനസ്സിലായോ അവർക്കതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നു പലരും അതൊരു തൊഴിലാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് തൊഴിലാണ് ശില്പമുണ്ടാക്കുന്നത് തൊഴിലാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ട പാകം ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലാണ് ക്ലീനിങ് മുറ്റം തൂക്കുന്നത് പാത്രം കഴുകുന്നത് ഒരുക്കുന്നത് മുഖം ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ഒരുക്കുന്നത് അതെല്ലാം തൊഴിലാടോ എല്ലാത്തിനും ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ജോലിയായിട്ടൊന്നും എടുത്ത് കണ്ടേ പോലും ഫുൾ പോസിറ്റീവാണ് ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കു ആ ആ എന്തോ മാസൂമ എന്തോ അയാളുടെ പേരെന്തോ ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കും ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിനക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരുമ്പോഴാണ് നീയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഒക്കെ ചെവിക്ക് അത് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തലമണ്ടയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇല്ല തലമണ്ട ഇല്ലാത്ത കുറെ മരപ്പാഴുകൾ ജന്മങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തോരം കഴിവുകളുണ്ടെന്നറിയാം ഞാനൊരു പൊതു പ്രവർത്തക കൂടിയാണ് മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത്തരം നിന്നെപ്പോഴുള്ള ബുദ്ധൂസുകൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറും കൂടാണ് ഒരു ഗുരുവും കൂടിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായോ എനിക്കൊന്നും തലമണ്ടയില്ല തലച്ചോറില്ല 
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തരുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ബെസ്റ്റ് ഗുരു ഒരു അധ്യാപിക ഒരു ടീച്ചറാണ് ഞാൻ മന്ത്രങ്ങൾ അറിയാം അട്രാക്ഷൻ വശീകരണം വശീകരണ മന്ത്രങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ മന്ത്രവാദം എല്ലാം വശമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വശമായി നന്നായിട്ട് കട്ടപ്രാന്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും കൂടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല കോമഡി പറയും നന്നായിട്ട് വിൽപ്പന നടത്താവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയോ കോമഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബസ്റ്റ് കോമഡി ഫിലോസഫർ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ചെന്നാൽ മതി എൻ്റെ കോമഡി കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കില്ലെന്ന് അനിതാ ഗോപി വിട്ട് കളയിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അറിവില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം അനിതാ ഗോപി അറിവില്ലായ്മ അല്ല മുത്തെ ചില വിഡ്ഢികൾ ഇങ്ങനെയാ അറിയാം അവർക്ക് അവർക്കത് ചിന്തിച്ചെടുത്തുകൂടെ മുത്തെ എനിക്ക് എന്തോരം കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് യൂട്യൂബില് ഈ ലൈവില് ഒക്കെ ഇവറ്റകൾ കാണിയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ എത്രയോ ഇന്റർവ്യൂകൾ എന്നെ എടുത്തു ആ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂകളിലും ആളുകൾ ഞാൻ പടം വരച്ചത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ തൊഴിലാണ് ആ തൊഴിലിലൂടെയാണ് ഞാൻ ജീ ഉപജീവന മാർഗം വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ അസുഖങ്ങളെ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന അസുഖമാണ് ആ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും എനിക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ചെയ്യണം എന്നെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ കഥ അതായത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് രോഗത്തിന് എനിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വേറെ പണമില്ല ആരും എനിക്ക് തരാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ യൂട്യൂബിലേക്കിട്ട് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പണമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതിന് സൈക്കോളജി ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആത്മീയതയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നേരെ വിപരീതം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തോരം നമ്മൾ പോലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ജോലികളാണ് പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏ ഇതൊരു ജോലിയാണോ ഇങ്ങനെയും ജോലിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നിപ്പോകും അതുപോലെയുള്ള പലതരം ടൈപ്പുള്ള ജോലികളാണ് ലോകത്തുള്ള ഇതര മനുഷ്യർ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നത് അപ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയിൽ വരെ പറയുന്നത് എന്തിനേറെ ഒരാളുടെയും ജോലിയെ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടരുത് എന്ന് ആരുടെയും ജോലിയെ നമ്മൾ അയ്യെ എന്ന് പറയരുത് കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് വരും ഞാൻ എന്തോരം ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആളാണെന്നറിയാം ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ക്ലർക്കായിരുന്നു ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ജോലിക്ക് ആൾക്കാരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരാളായിരുന്നു മനസ്സിലായോ വീട്ടു ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു പാത്രം തേപ്പുകാരിയായിരുന്നു തൂത്തു ഉടയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രോഗി ശുശ്രൂഷകയായിരുന്നു ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ജോലിക്കാരിയും കൂടിയായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ തൂറിപ്പ് എടുത്ത് കിടക്കുന്നവരെ അവരെ നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സ് കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഒരു പ്രഭാഷകയായിരുന്നു സാഹിത്യകാരിയായിരുന്നു എഴുത്ത് കവിത പാട്ടുകാര് നൃത്തം ഭാഷാ പാണ്ഡിത്യം അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ തലമുണ്ടെ കൂടെ എന്തൊക്കെയാ പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ വട്ടു പിടിച്ചതാണ് എനിക്ക് ആ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കിടന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണ് ഏഹ് അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് 
ഈ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ചിലർ കാശ് തരും ചിലർ പൈസ തരത്തില്ല ഈ പടം വരപ്പായാലും ചിലർ പൈസ തരും തരത്തില്ല ചിലർ തരത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കഴിവ് എന്തെല്ലാം വേണം അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അനിത ഗൂഗിൾ അഞ്ച് വർഷമായി എനിക്കറിയാവുന്ന അനിത ഗൂഗിൾ ഓക്കെ മൂത്തെ എൽ ജി പി എസ് വിട്ടു കളയൂ സുഖമാണോ ചേച്ചിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ മോളെ ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈവിൽ മോള് വരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വേറെ എനിക്കറിയില്ല ഇന്ന് മൊത്തം പെൺകുട്ടികളാണല്ലോ വന്നേക്കുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും വട്ടുള്ളവരാണോ മോളെ വട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് വട്ടല്ല മുത്ത് ഒരു സുഖമാണ് അത് വട്ടല്ല അത് വട്ടല്ല നമ്മളെ അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അത് സുഖമാണ് എന്തോ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ടക്ക് പെട്ടെന്നെല്ലാം കഴുകി തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ അഴുക്കിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കളയത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തിര വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ഇങ്ങനൊരു തീരെ അടിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആ എഴുതി വെച്ച സംഭവത്തെ എല്ലാം എടുത്ത് കളയുന്നു വീണ്ടും തിര വരുന്നു പോകുന്നു വരുന്നു അതുപോലൊരു സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് വട്ടൊന്നും അല്ല സുഖമാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വരണമെന്ന് പറയാം എങ്കിലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ചിലർക്കത് പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ചിലർക്ക് രോഗം പോലെ വരും കണ്ടിട്ടില്ലേ വായൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടി വരും അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വേണം കാണേണ്ടത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവുള്ളെന്നും അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണെന്നും നമ്മൾ കരുതണം പനി വരുന്നത് തലവേദന വരുന്നത് കൈകാലികൾ വേദനിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്വരം നിശ്ചലമാകുന്നത് മൗനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കാണും മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ ആളുണ്ട് ഈ നാവ് തളർന്നു പോയവരെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തരം ബ്രഷ് പോലിരിക്കും ആ ബ്രഷ് പോലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി ഈ ബാറ്ററി ആണോ കറണ്ട് ആണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അത് കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ കൃറൊന്നിരിക്കും അപ്പൊ ആ അവരുടെ ഈ പേശികളെല്ലാം ഒന്ന് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിവിടെ അയവ് വരുത്ത അയവ് മീൻസ് ഈ കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതൊന്ന് അനക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ണന്മാരെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു സുഖമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു വട്ടാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സുഖം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരോടും സംസാരിക്കാം ഇന്ന് കണ്ണെഴുതിയില്ലല്ലോ കണ്ണെഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോളെ ഒത്തിരി കൺമേഷിയിട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് നാഗദൈവത്തെ കാണണം എവിടെ വീടെന്ന് പറയും രമ്യ അമ്മയിലെ ആഹാ മോളെ ഞാൻ ശൂന്യതയാകുന്നു എന്ന ചാനലിലെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് അതെടുത്ത് മോളെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ജോസി മത്തായ് ചേച്ചി സുഖമാണ് ഒക്കെ ആണല്ലോ മുത്ത ഇന്ന് കണ്ണ് എഴുതിയില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് വല്ലാണ്ട് ദേഷിച്ച് മനുഷ്യ എനിക്ക് ദേഷിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഒന്ന് എന്നിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ആ ദേഷ്യം ഓക്കെ പോട്ടെ മുത്ത കേട്ടോ ബിൽസൺ ബൈക്ക് ഹായ് ചേച്ചി ഐ മോനൂസേ അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകളും സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് പറയാം അതെന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ മറ്റൊരാളുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ കുട്ടി അതല്ലേ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനല്ല ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന ആളിൻ ആൾ അത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അകത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്കെങ്കിലും വിട്ടൊന്നോട് പോയി സംസാരിച്ച ആ ആൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ ആൾ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവാണത് പക്ഷെ നമ്മളെ പിന്നെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യും അതുപോലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നു ചിലരൊക്കെ പറയും അവർ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പണി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് പറയുന്നത് അജേഷ് എവിടെയാണ് അജേഷ് കൊട്ടാരക്കര എവിടെയാണ് കുളക്കട എവിടെയാണ് വീട് മോനെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുക കേട്ടോ ഒത്തിരി ക്ഷമയോടുകൂടി കേൾക്കുക അപ്പോഴേ അവർ പറയാറുണ്ട് നാഗ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ദൈവം മാറ്റാത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളെന്നും ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മാറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മാറ്റുന്നില്ല നാഗ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു നാഗ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു നാഗ നന്നായിട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജോലിയൊക്കെ എനിക്ക് സിമ്പിളാണ് മനോഹരമാണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കിടന്ന് കറങ്ങോണ്ട് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നത് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കഠിനമായി അധ്വാനിപ്പിക്കുന്നത് ആരോ അത് ദൈവമല്ല നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോ അത് ദൈവമല്ല നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ആരോ അത് ദൈവമല്ല ഇനി എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നന്ദി നമസ്കാരം കേൾ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോ അത് ദൈവമല്ല നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോ അത് ദൈവമല്ല എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പ നിങ്ങൾ സങ്കല്പ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരൂ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും കടന്നു വരിക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നിങ്ങൾ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഒക്കെയും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ